Akdeniz bölgesinde farklı çıkış noktalarından tekne ile sahile paralel Akdeniz'in engin sularında koylara doğru uzanıyoruz. Uzaktan mavi yaklaştıkça yeşile çalan ve kimi yerde düz duvar gibi dikine denize dalmış kayalıkları, kimi yerde yumuşak inişle denizle kucaklaşmış sırtına orman elbisesi giymiş dağları, kekik ve adaçayı kokan ve sonsuz gibi görünen yeşillikleri, zeytin ağaçları, tam gün konser veren ağustos böcekleri ile donanmış kıyılar eşliğinde tekne ile seyir halinde olmak, Muhteşem duygu olsa gerek. Güneş, ışık zamanına göre sürekli renk ve yansıma değiştiren Akdeniz sularında seyrederken düşünmeden edemiyorum. İnsanlar yüzlerce yıldır Akdeniz'in sularında yelken açtılar, savaşa katıldılar, avlandılar, kıyılarında evler, saraylar kurup şehirler işgal ettiler kaybettiler. Denizin mavisine bakarak hayallere daldılar. Bir film şeridi gibi. Hüzünlenmemek mümkün mü? İnsanlık için hayat bu olsa gerek. Akdeniz hep batı medeniyetlerinin beşiği, üç kıtayı bir araya getiren deniz olarak anıldı. İnsanların, toplumların hikayesine denizin gelgitleri eşlik etti. Akdeniz'in gücüne karşı kim direnebilir ki? Mısırlılardan Giritlere, Roma ve Bizans dönemine, Arap ve Türk fetihlerine kadar üzerine hakimiyet kurmayı başaran bütün hakları dize getirdi Akdeniz. Akdeniz tarih sahnesinden hiç inmedi. İnmeyecek de Napolyon savaşlarından Süveyş kanalının açılışına İki Dünya Savaşı'na kadar Akdeniz yine tarih sahnesinde başrolde yer aldı. Denizci tarihçi Erle Bradford 30 yıl boyunca Akdeniz'in neredeyse tüm koylarını, tüm adalarını, her şehrini bizzat görüp keşfettikten sonra Akdeniz Bir Deniz'in Hikayesi adlı eserini yazdı. Kitapta Eski dünyanın göbeğinde bir mücevher gibi uzanan bu denizin öyküsünü anlatıyor bize. Gemileri, yemekleri, kentleri, balıkları, bitkileri, efsaneleriyle. Akdeniz isminin kaynağı ile ilgili inanılan iddialardan bir diğeri de eski Türklerde mavi, rengin, doğunun, ak, Rengin batının kırmızı, rengin güneyin ve kara, rengin kuzeyin sembolü olarak kullanılmış olmasıdır. Bu iddiaya göre Akdeniz adlandırılmasını ortaya koyan dil bilincinde Ege ve Akdeniz'i de tek bir deniz olarak gören yaklaşım vardır. Bu yaklaşıma göre Türkiye'nin kuzeyindeki denize Karadeniz adının verilmesinin sebebi de budur. Akdeniz, dünyanın en büyük iç denizidir. Derin bir denizdir ve derinliği 4000 metreyi geçen birçok çukura sahiptir. Doğu Akdeniz Havzası, Batı Akdeniz Havzası'ndan daha derindir. Özellikle Doğu Akdeniz olmak üzere tuzluluk oranı yüksektir.